Los medios de comunicación son herramientas increíblemente poderosas para la transmisión de las ideas. Y sin duda, nuestra vida moderna en Occidente está influenciada en gran medida por las imágenes. Para los seres humanos, predominantemente visuales al contemplar y valorar su entorno, el familiarizarnos con aquello que podemos observar directa e indirectamente en el día a día, constituye también un camino ideal para identificar estrategias de educación ambiental. Desde su surgimiento, el documental ha tenido una estrecha relación con la divulgación científica, y el origen del subgénero de naturaleza puede ubicarse en 1948, justo cuando Aventuras de la Vida Real de Disney apoyó a sentar sus bases narrativas sobre estos temas. A partir de ello, la representación mediática de la naturaleza ha evolucionado y los productos fílmicos relacionados se han diversificado gradualmente en formatos y observaciones, moviéndose entre tendencias expositivas y reflexivas hasta lo poético. Todo con la finalidad de acercarnos a la naturaleza y sensibilizar nuestras perspectivas sobre el cuidado de nuestra casa común y todas las especies que habitamos en ella. Sin embargo, muchas veces al adaptar un documental a un formato serializado para televisión, se han concebido programas donde animales o plantas se compilan y enlistan con base en sus cualidades, o las que se estiman que tienen. Este es el caso de la serie Los 72 animales más peligrosos América Latina, una reciente producción de la cadena Netflix y cuyo contenido es cuestionable desde un punto de vista ambientalista, por lo poco fundamentado pero que sin embargo suena muy interesante para generar expectativa y seducir al espectador. Particularmente, la controversia surge en el séptimo episodio, en el cual se menciona incorrectamente a los primates, conocidos como monos aulladores, como los portadores y transmisores de la fiebre amarilla a los humanos. Una creencia común en varias latitudes por desinformación de la gente local pero que no puede pasar desapercibida por los editores especializados al realizar producciones de este calibre, ya que carece totalmente de un respaldo científico actualizado, brindando información errónea y que tergiversa la realidad. La cual es básicamente que, aunque los monos aulladores pueden contraer esta enfermedad, ellos mueren en cuestión de días, y cuando no, desarrollan inmunidad, pero para nada son transmisores de la enfermedad. Contrario a esta supuesta peligrosidad que erróneamente manejan en este capítulo, los monos juegan un papel primordial para alertar a las autoridades, como sentinelas naturales, siendo estos primates los mensajeros del peligro, cuando se tiene la infortunada escena de encontrar individuos muertos. Es en este momento cuando las autoridades tienen posibilidad de delimitar las áreas donde es importante implementar programas de salud ya que la fiebre amarilla es una enfermedad exclusivamente transmitida por mosquitos. Aun cuando esta enfermedad produce icteria, fiebres altas, fallas en órganos vitales y eventualmente la muerte, puede ser tratada si se identifica a tiempo, lo cual sucede cuando los monos avisan con su muerte de que la enfermedad puede estar presente, además de que existen vacunas para prevenirla. El cuestionable contenido de este documental es tan poco fiable que las entrevistas con expertos se enfocan en la biología general de todas las especies de aulladores, sin dejar espacio para un comentario científico sobre su supuesto papel como transmisores. Quizá estas entrevistas han sido editadas de una manera deliberada. Aunado a esto, dirigir esta información errónea a todo un género de primates que habita desde México hasta el norte de Argentina puede tener problemas y consecuencias terribles para los demás. Es preciso mencionar que este mito durante años ha generado un infundado pánico colectivo en algunos países, principalmente en Brasil, alentando el asesinato sin sentido de cientos de monos, inclusive no solo aulladores. Es tal el boom de estas notas que recientemente un artículo sobre ello fue publicado en el New York Times. Los productores, editores y el equipo de investigación que genera estos documentales debería tener más conciencia de que una imagen negativa o proveer información errónea sobre la naturaleza 
puede tener consecuencias graves no solo para diversas especies de primates en extinción, sino también para la salud y el equilibrio ecológico de los ecosistemas. Estas declaraciones y su impacto en la población están demostrando ser letales para grupos enteros de monos. Diversos estudios han mencionado y evaluado cómo en ciertos países las personas confían más en los medios y en el comentario de boca a boca que en los informes oficiales y noticias científicas. Una desventaja que puede ser letal y que en estos modelos de divulgación se deben prever de forma más profesional. En un mundo contemporáneo tan globalizado e interconectado, quizás sea bueno plantear nuevas estrategias integrativas para desarrollar una mejor visión de la educación ambiental, utilizando caminos cuidadosamente seleccionados para difundir hechos reales y donde se aprovechen las nuevas tecnologías en favor de la información y la conservación. Una petición ya se ha puesto en marcha para hacer llegar a Netflix directamente esta información e intentar revocar este episodio. Si te interesa firmarla, el enlace se encuentra en la descripción. Muchas gracias por ver este video. Queremos agradecer también al primatólogo, el Dr. Sergio Silva, por ayudarnos en la escritura de este guión. Dinos en los comentarios qué opinas de esta controversia y si has escuchado anteriormente de algún caso parecido. Y si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal. Yo soy Jorge y nos vemos pronto.